Temeci László doktorral beszélgetünk, még mindig Simon Miklóstól indultunk a múltkori videóban, hogy emlékszel, és hát most Simon Miklós főnökével beszélgetünk, ha úgy nézzük. Ugye a múltkor kiderült, hogy Simon Miklós a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnökeként funkcionál, ám de egy bűnöző. De ami még érdekesebb, hogy neki van egy elnöke ebben a bizottságban, úgy hívják őt, hogy Kósa Lajos. Kósa Lajosról azt tudjuk, hogy szóba került egy ilyen 800 milliós ajándék. Hát az milliárdos is, de... Na igen. De... Ugye azért már engedelmet kérek országgyűlési képviselőként. Vállalom, hogy külföldre utazok, Czürikbe, bankba eljárok, banki vezetőkkel tárgyalok, a Matkó Mária hagyatékának a elérése, megszerzése érdekében, és ezzel párhuzamosan 800 millió forintot ajándékoz közjegyző előtt Matkó Mária előbb a Kósó feleségének, majd a Kósó édesanyjának is ugyanannyit. A Kósónak meg a sokszorosát. Na, engedemet kérek, ha egy országsi képviselő, hát én nem a portás ebben az országban, mint az aranybika szállóban, hát egy országsi képviselő, ha ő azt vállalja, hogy a befolyását lordba veti azért, hogy elintézze Jóhász Péternek valamit, és ezért, ne Isten pénzt, kap, hogy az ígéretét elfogadja, azt Péter úgy hívják, hogy befolyásol az érkedés. Jó helyeken, meg a magyar BTK-ban is, ami szomorú, ami azért 28 éves büntetési tétel büntet, könyörgöm. Tehát az történt, hogy ez a, a, a örökös nő, a nevét most direkt nem mondom, hogy mindegy a három közül melyik, de nevezik örökös nőnek, fölajánlott ajándékot Kósa Lajosnak azért, hogy intézkedjen az ő nevében valamit, hogy a... Igen, mikor először egy, egy közokiratot... Mert, és bocsánat, és akkor Kósa Lajos ezt elfogadta, ezt az ajándékot. Hát ott van benne a közokiratban, hogy Tehát ez egy létező közokirat, ezt te láttad, tudod, hát meg a bíróságon. Könnyen meg van. Hát hogy ne lenne, én védő vagyok. Én a, se többet, se kevesebbet nem. Kérek meg, kívánok el a nyomozatóságtól, ügyészségtől, bíróságtól, mint hogy a, a védencem védekezésének ez szükséges, okiratokat, nyomozati adatokat megkapja. Ez az ártatlanság vélelme, ha nem megyek végig szépen sorozat, akkor nem biztos, hogy érteni fogják. Az ártatlanság vélelme ugye azt jelenti, hogy mindaddig, ahogy benne, benne bizonyítja az ügyészség, hogy Matkó Mária, Valóban kicsalt magánszemélyektől, cégtől, mint egy 700 valahány millió forintot az elmúlt tíz évben, azért, mert azt mondta Juhász úr, tessére adni 20 milliót, mert kell illetékre, külföldi okiratok beszerzésére, a hagyatékon megszerzésére. Ha megszerzem Juhász úr, nem 20 millió adok vissza, hanem 50-et, 80-et, akármelyet. Most, hogyha tudja Matkó Mária, hogy ez egy mese, nem igaz, nincs hagyaték, és úgy kér Juhász Pétertől, Helmeci Lászlótól, akárkitől kölcsönt, és azt ilyen olyan olyan célra fordítja, vagy akár még külföldi ügyvédekre is, mert közvetlenül akármely is fordíthatja, miközben nincs hagyaték, Hát ez viszont csalás. Ha őt is becsapják külföldről, mert 50 kiló e-mail érkezik külföldről, mindenféle eh, eh, franciául, németül, a hagyaték eljárással kapcsolatban, és ők abba a tudatba kér kölcsön, meg jönnek az e-mailek, hogy ide fizes, oda fizes, kölcsön kér és oda fizet, és utólag kiderül, hogy nekem még sincs hagyaték az nem család. Na most a legélesebb ügy ebben az, ebbe az egészben, ami, aminél azért, hogy mondjam, hajlamos vagyok azt hinni, hogy bizony itt Marko Mária van igazat. Azt mondja most a tárgyaláson másodikán. Egy Kiskun Tender nevű céggel kezdődik az ügye. A Kiskun Tender nevű cég ez Izsákon van az a telephelye, építéparral foglalkozik, és 
Ez a cég 2016 körül két év alatt, körülbelül két év, vagy nem biztos, hogy két év, ha kell, pontosan megnézhetem a hányadat, átutal a csengeri háziasszonynak, Markó Máriának. Jó tessék meg a foszkodni, 68 millió néhány százezer forintot. De most nem... De tőlük is kölcsönkért? Tessék már várni, miért ez így? Azt mondja Markó Mária, és az igaz, maradjunk ennyibe, mert semmi egyéb barátot az ellené nem tud kiadni, az életben nem járt Izsákot. Ne, ő sose járt. Azt mondja Markó Mária, hogy engem megkeresett X személy, hogy a Debreceni önkormányzattal a jogvitája van, ilyen több száz milliós jótesítési garanciát tartott, visszatartottak, hogy ő beszéljen Kósa úrra és segítsen a probléma megoldásában. Gyakorlatilag arra utal, hogy ez bizony alkotmányos költség volt. Tehát az állítás, Már... hogy valaki megkeres, hogy segítsen ezt a korrupciós pénzt, eljutatni Kósába? Nem. 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 Azt ke- azzal keresték meg, miután összejártak Kósaik a buliba, a tömó, bálnak vannak ott felvételei nekem, tánc, nóta, kacagás, zene, vacsorák, rendezvények, amikor egy társaságban vannak az akkori megyei kormány megbízott Vinna ügyelőző, Kósa Lajos, és még sorolhatnám. Tehát az a lényeg, hogy köztudott, hogy Markó Mária nagyon jó viszonyban van Kósa Lajossal. És megkeresi, én nem akarom mondani a nevet, Megkeresi egy ember, az ki azt mondja, hogy segítsen Markó Mária összbeszélni Kósa úrral, hogy Kósa segítsen megoldani ezt a problémát, mert valami miatt nem kap meg nagyon jelentős pénzt a kis kumpendbe. Azt mondja Markó Mária, ő beszélt Kósa úrral, stb. Fogalma nincs, hogy hogy intézték el, mint intézték el, de minden esetre a kis jött a különböző részletekben 68 millió 300 ezer forint a számlájára, hogy miért pont egyszer 5 millió másról 15, ő maga se tudja, de azt mondja, hogy ön ebből egy forint nem maradt, nem. hanem ő ezt továbbadta. Azt mondta most még a bíróság kérdésére, hogy nem kívánja megmondani, de <gül> lehet találgatni, hogy vajon hova került tovább, de ő az utolsó fél ezt tudott. Na most kérdezek valamit. A, a bíró, a, 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 a pulpituson, a pulpituson ülő bíró nő, az, az mondjuk, ő lenne a mindent elhisz nagymama. Elhinné azt, hogy kölcsönszerződést nem írt alá Marko Mária. Jól tessék figyelni, nem írt alá. Izsákon nem járt. Elhinné azt, hogy a sárgarigó vállalaszát valakinek a kiskontendernél, és kitalált, hogy csengelből szüksége lenne 60 valány millió forintba, Marko már egy küldjön neki. Tehát magyarul ordít, hogy valamiféle fekete ügylet, ha nem intézze is, majd, majd nekem leírja, egyébként meg fel vagyok hatal, az elmondja, hogy bizony rajta keresztül lett átmosva a fekete pénz, kéz. Ami, ja és ez most csalás. Na most Te azért könyv... Nem lehet mondani, mikor, vagy nem lehet Majd mondani, fogok mondani ezt? akkor, amikor mondja el, mert én nem, nem, nem fogom lehet. elmondani el, te maradjunk el. Azt lehet tudni, hogy ki Én nem ő... fogom. Én tökéletesen tudom, hogy kik vettek benne részt. Mindaddig, amíg ő nézszerű, de el nem fogja mondani a bíróságon, addig én azt gondolom, pedig Jelen. itt van papíron, fel vagyok rá hatalmazni, hogy elmondjak. Nem, majd elmondja ő, ővé a felelősség is. Tökéletesen tudja, hogy mit jelent a hamisvár. Én a közvetett bizonyítékokat mondom, utólag azt mondja most a bíróságon, hogy eltelt már a, a 68 millió összes összeget megkapja. Eltelt vagy másfél év, vagy egy év. Akkor jelenik meg a kis valaki, hogy írjon már alá egy kölcsönszerződést, és mert ugye nincs papír róla, hogy hova lett ez a pénz. A, a cég elszámolásában. 
ez utalással jött szóval Igen. a cég számlájáról hozzá. Igen. Ő, ezt már elmondta, hogy nyugodtan, ő azt mondja, megkérdeztem Kósa Lajost, aláírhatom? Írd alá nyugodtan. Jó, és aláírta. Mindjárt. De Kósa ez ő tanára, vagy csak egy tanácsadója, vagy milyen? Hát ez Lajost, ha meg tetszene interjúolni, bizonyára, bizonyára megmondaná, de azt tudom, hogy hogy nagyon-nagyon jó, hogy születésnapi hulik vannak, Debrecenben, a sportsárnokban jelenik meg Matkó Mária a családdal ünnepségeken, Csengerbe, alapítványi bálokon, rendezvényeken jelen van a Lajoség családdal, gyerekkel, tehát feleséggel, Risztovéva, a barátjuk, az is ott van. Tehát azért mondom, hogy a megyei kormány megüzöttel. Na most a... mindjárt. Ezután, hát nyilvánvalóan nem vagy nem tudja visszaadni a kölcsön Marko Mária, mert azt mondja, én nem kértem, nem kaptam tovább ottam, majd elintézi, aki akarja, hogy, hogy aki ez került a lóvé, hogy, hogy mi legyen. Ezután valami vezetőváltás következik a kis kontendernél, ezt is csak azok azt mondják, hogy valami pesti ügyvéd kollégának, hogy be kell hajtani ezt a pénzt. A kollega megpróbálja behajtani, nyilván a vég rajta, nem tud hajtani semmit, mert nincsen már komáriára pénzben a családnak, és ezután büntető feljelentést tesz a kis tender azért, mert Marko Mária őt becsapta. Mikor, hol, mivel? Na jó, de akkor várj, és az ügy az ebből robban ki igazán? Ebből. Vagy? Tehát ez volt ez a kimáltó oka. Ez én, azért mondtam el. Tehát ennek. akkor gondolhatnám azt, hogyha most csak így én is áll, nem tudom, egy másik... nem is csalás volt már az első cselekmény, biztos, hogy nem volt. Ja, nem, azt értem, de hogy igazából itt az lehetett a Biblia másik oldalról nézve, ha én azt elhiszem, hogy korrupciós pénz áramlott így keresztül, hogy elfelejtettek egy Nem szokott el az országban előfordulni, sose, de... De hogy elfelejtettek egy papírt aláíratni, mi szerint valahogy le legyen papírozva az, hogy hogy kell a cégből ki a pénz, nem? Igazából erről. Ezen bukott ki az ügy. Mária azt mondja, Igen. hogy azzal, azzal jön a kis tendernek az embere, hogy írjon el egy kölcsönszerződést, mert úgy utalták át a számlájára Máriának több alkalommal, majd ő leveszi készpénzre, és átadja, és elmegy a címzethez, úgy utalják át több, több alkalommal, hogy nincs mögötte, még egyszer mondom, kölcsönszerződés. Marko Mária jelenleg sem tudja, hogy hol van Izsák. Életében nem járt. Jó, hát azt mondhatnánk azt, hogy az Izsákiak jöttek hozzá, mert kölcsön nem, szerettek volna adni. Egy pillanat. De várjál csak az a pillanat, kérdés, hogy két van, év, akkor, akkor A két év alatt nem nyomozta volna ki a Nenni, hogy ott jártak a, a kiskont ember ember egy csengel, de nem jártak ott. Jó, de hogy a banki egy közvetítő járt át. Banki papírokkal ez alátámasztható, hogy nem tudom, Jól emlékszem, hogy 15 részletben jött meg ez a 60-valahány millió forint. Tehát, hát hogy ne lenne látom, Jó, tehát ez meg van papírral, bizonyítva hát van 15 alkalom, hogy nem sosz, nem egy összegű a kölcsön. Nem hát, Azt mondja, tessék parancsolni. Rosszul mondtam. 2014. január 22. napjától 2015. október 29. napjával a, 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 a Matkó Mária szám, bankszámlájára 18 alkalommal Összesen 68 millió 300 ezer forintot fizettek, utaltak át a számláját. Tehát akkor magyarul az, most megint az életszerűség kedvéért, mondjuk kölcsönről lenne szó, akkor egyszer elutalnak, nem tudom, 18 alakban 60 millió, vagy 3 millió per darab, vagy mit tudom én, valami, ezért nem tudom, az első pár. Tessék, akkor... maga a várinat is elismeri, hogy annak a megbízottnak a közvetítés alapján utólagosan ír alá kölcsön. Jó, pont ezt akarom, hogy egy laikusnak az azért egyértelmű, hogyha 18 utalásról van szó, akkor az lehetetlen, hogy kölcsön legyen, hogy az elsőt se papírozzák le, másodikat se, harmadikat se, negyed, vagy ad valaki kölcsön, tehát elképzelhetetnek tűnik az, hogy... Péter, mondan nekem még más is erről a kölcsönről. Legyen. Ha nincs leírva a kölcsön, egy is sem. A mikor jár? Szóbeli megállapodás alapján is lett. Egy pillanat, de mikor jár le? Hát szóban megállapodtak, ja, hogy két nap múlva. Hagyj már nekem 5 millió forintos kölcsön, itt van a cikám, tesz zsebre. Majd megadom. 
De nem baj. De azt, nem, nem, te azt fogod mondani, hogy te év végéig ott ad. Én meg azt fogom mondani, hogy hát egy kis probléma van, mert 2030 év végéig azért hagyjuk ezt. Ez, 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 ez a kis pont tendernél nem, nem kalkulatja. Nem, hát az, az egy vicc, hogy egy cégtől ki lehetett 68 milliót úgy után, ez olyan ütlenkezés, mint egy hár. Hát ez nem hiányzott nem nem a, a, nem, nem a, a, a mérlegükből. Már bocsánat csak most, ott tartunk, hogy ezt állítja valaki, ugye, aki itt eleve csalással vádolnak, de Kósa szerepe az itt, hogy jelenik meg ezen túl. Tehát, hogy a, ő annyi, annyit tudunk róla, nem, hogy elfogadott ettől a nőtől, Összesen milyen értékben ajándékot? Mert hogy az egy dolog, hogy nem kapta meg, de aláírt a közjegyzőnél papírt, követ, hogy a, elfogad tőle, a, 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 ő és családja, ez hogy néz ki? El a beszélgetésen én nem készültem, csak kapásban, mert másodikán volt a tárgyását, elkezdtek kérdezni. Tehát én kigyűjtettem nagyon szívesen, de az, az, az milliárdos lesz. Tehát milliárdos? Az milliárdos. Jól számoltak az egyetemisták, mondom, hogy a, a Kossuth tértől Tokió igen, nem nem fogsz ez esett. De nem tűnt fel, hogy ilyen, hogy őszintén egy debreceni polgármesternek, én tudom, hogy közgazdasági diplomája nincsen Vajosnak, hanem csak egyetemi végzettsége, de azért egyetemi végzettsége van. Ő ott a számvevőszéki bizottság elnök éveken át. Most egy stratégiai, hogy mondjam, biztonsági kérdéseket is, nemzetbiztonsági kérdéseket is tárgyaló Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnak az elnöke. Nem tűnik fel neki, hogy azért Szabóni Marka Máriának nem igen lehet milliárdos nagyságrendű hagyatéka Európa. Mondom, Európa nem politikus beszélgetünk. Nem tűnik fel a számról, ugye ilyen nincsen. Amikor aláírom, könyörögöm. Nem jut eszébe az, hogy ha én eljárok, hivatalos személy vagyok, mert az vagyok, miniszter is voltam, akkor még nem volt miniszter, de országosi képviselő vagyok. Ha én eljárok ilyen ügyekbe, aminek nem tisztázott a háttere, amit a pozíciójánál fogva akár tisztázhatott volna. Mert ugye mi történt, Péter? Az történt, ami nagyon csúnya ebben az ügyben. Az történt, hogy amikor mielőtt me- egy öngyilkos lett volna a férje, egy csomó kölcsönszerződést, ajándékozási, nem kölcsön, ajándékozási szerződést, és el megkereste az egyik, nem mondom meg a nevet, egyik jobbikos képviselőt, és azt mondta, ha nekem valami bajom lenne, arra kérlek, hogy hozz nyilvánosságra, hát ha ez megvédi a családomat. Ekkor hozta nyilvánosságra a jobbik most képviselő, amikor ugye a választási kampány kellős közepén Lajosnak az orra alá dugta az újságíró, hogy ez meg mi. Nem tudta letagadni Lajos, hogy igen, ez egy, ez egy közjegyző előtt készült kölcsönszerzés milliárdos. Na most, Péter, hát hagyd mondjak már valamit. Hát, amikor ez, elején tesznek egy ilyen szerződést. Ha tényleg az a véleményem, mint ami két nap múlva, akkor azt mondom, hogy igen, van itt ez a Szabóné Matkó Mária, ez engem egy éveken át megvezetett, ez egy gazember csaló, ez, ez, ez semmi is. Tessék az első nyilatkozatait megnézni Kósának, és ez kavard meg utána minden. Ő azt mondta, hogy igen, igaz ez az okirat. Ledöbbent, hogy került elő, és a többi látszott, hogy Teljesen nem tudta kezelni a kérdést. Ezután nyilván utána néztek a, a Fideszes titkosszolgálati háttér, hogy hát itt nem igen találjuk a hagyatékot. Egy vagy két nap múlva kiáll Lajos, és elmondja azt a Szabó Gábornét, özvegy meg komán, özvegy Szabó Gábornét mindenféle csalónak, akivel ő többször is Czürikbe járt, bankban tárgyalt, intézte azt a hagyatékot, ami nincs. Na most van nekem egy kis probléma ezzel. Megkérdezném, hogyha egy sima érettségével rendelkező, mit tudom én, háziasszony csengerbe, elhitte azokat az e-maileket, meg leveleket, amik jöttek külföldről állandóan, ilyen hagyaték, olyan hagyaték, ezt kell még intézni, azt kell még intézni, ha elhitte, 
rendben van. Na de akkor Soros is elhitte. Hát ha azért, elhitte, akkor... Hát akkor miért? Tetszem értem? Hát hogy van ez? Hát mi, mi, meg fogom kérdezni üzenem Kósorúnak, mert nyilvánvalóan kértem a tanúkérti kihallgatását, hogy készül fel arra a kérdésre, el, van ideje rajta gondolkodni, még sokára jön tanúként, hogy miből hitte el az, hogy létezik a hagyaték? Miért égeti magát egy külföldi bankba, fegyvergyári részeket fogadni a ajándékba? Miért égeti magát? Miért nem néz utána? Hát ő nem macskajáncsi ebbe az országban, hanem, hanem a kormánypárt egyik frontpolitikusa. Jó, de akkor most csak összefoglaló és lekerekítve próbálom kósa szerepét ebben a történetben. Tehát ő megismeri valahogy ezt az örök, örökösnő, most nevezzük így, és akkor nem vagy Matkó, Matkó Mária. Tíz évig az ügyvéd kollégám Máté Szakán ugyanúgy elhitte a hagyatékot. Tíz évig intézték, fordították le a leveleket. Ja. Na most de... ma, saját magának ez az asszony semmilyen nyelvet nem beszélt. Pedig én azt vártam, komolyan mondom, elmondom itt, a, 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 nyugodtan elmerem mondani. Engem szakmailag érdekel ez az ügy. Azt vártam, hogy az elleni hát ha megkeresi azokat a személy, azt a személyt, vagy személyeket, aki külföldről küldi befelé azokat a leveleket, hogy erre kell pénz, arra kell pénz, itt a hagyaték, ott a hagyaték, Nincs ilyen. Saját magának küldte ez az asszony. Nem tud egy nyelvet nem beszélni. Tolmásokat fizet, fizettek, stb. Tehát azért mondom, hogy tehát teljesen féloldalos. Teljesen féloldalos ez, ez az egész szárirat. Magamnak küldözgetek SMS-eket, e-maileket, stb. De nem tudom meg, megfogalmazni. Hát olyan levelek vannak, nem érskedek. <gül> Tényleg elhozott. Van olyan levél, amiben amiben, mint a hagyaték ügyintézését, mert azt is elhitetik itt sok emberre, szerintem Lajosra is, hogy ez német nemzetbiztonsági kockázat, mert fegyverre is szégek vannak benne, meg stb. És ezért ne titkos, mert nem lehet hozzájutni a, a hírekhez. A Sájbe, akit meglőttek a miniszter, német miniszter, meg a lánya ügyvédként emlegetett, ledöbbentem, megkaptam a nyolcatényeg egy részét, nem ügyeskedek, a Szabóri Matkó Mária ügyébe említ van, nem csak hogy Angela Merkel, de az akkori honvédelmi miniszter Ursula von Leyen is. Nézd a mondom, jó Isten áldja meg, az EU első embere, ott van a levelezésben. Ebben a büntető ügyben, de hivatkozás van rá. Hát ki, ki, ki talált ki? Matkó Mária találta ki Csengerből. Tehát az igazi, aki eset, ha ez tényleg salás, aki mozgatta az, a, a csalást, aki kitalálta, stb. az jelenleg, ez a várját, ezt nem tartalmazza, de engem, Péter, nem ezt háborított fel, megmondom. Én nem tudom, hogy, 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 hogy mondjam, az, hogyha, a, én azt gondolom, hogy egy felelős politikus, hogy finoman fogalmazzak, úgy nem viselkedhet, ahogy viselkedett ebbe az ügybe kapasolajos. Azt döntsék el szívük szerint a hatóságok, hogy ez elérje a bűncselekmény szintjét, vagy nem, ez engemet különösebben nem érdekel. De az viszont igen, hogy miután elég jelentős része van abból, hogy most intézek hagyatékot, segítek, és fényképfelvételek, filmfelvételek sorra van, hogy nyomozók lenyomozzák, mikor én védőként indítványozok, kihallgatják kósolajost. Kihallgatják, egy darabig nem én voltam benne a védő, a pontok hallgatták, amikor nem én voltam benne a védő, mindegy. Kihallgatják Lajosnak az édesanyját, kihallgatják a feleségét. Ott vannak a közokiratok. És utána benyújt a magyar köztársaságnak az ügyészsége, Magyarország ügyészsége, alap, alaptörvény. Egy 50 oldal körüli vádiratot. Ha ebbe a vádiratba, Péter, megtalálod, azt a négy betűt, hogy kósa, akkor én nagy összegű fogadásokat kötök vele. Nem titok, hogy a bírósági tárgyása nem máshol. Megkérdeztem az ügyésztől, hogy most akkor attól függ, hogy tanuként megidézni, indítványozza el az ügyészség. A különböző személyeket, hogy a vezető kormánypártaknak a politikusai, vagy nem hozok. Nem elég, hogy írásban indítványozom, hogy már engedelmet kérek, hát része ennek a történetnek, nem is kis részesen. 
kósolajos. Ehhez képest még egyszer mondom, nézd feláll, még a bíróságon is ellenzi a kihallgatásukat. Ők nem sértettek, közvetlenül nem kapcsolódnak kezdőzőkkel. Tehát ott tartunk Péter, nevezzük nevén a gyereket, ezt nem a Márti szakkörgyészség döntött el, maradjunk annyiból, hogy, hogy ez fokozott felügyeletes volt, a jelenlegi ügyészségi szabályok szerint az teljesen biztos, az, az is teljesen biztos, hogy itt a szomszédban a legfőbb ügyészséget, ez az Márti megjárta. Nem volt véletlen egy ügyész, aki lemelte volna érni a kósolat, és nem. Úgy egymásban. Úgy egymásban. Márkó, Márkó utca mellett vagyunk most egyébként. Hát az ügyvédi oldalról vagyunk, nem a kocsmában vagyunk én. Laci, nagyon köszönöm. Most elbúcsúzom, mert ha megengedem, akkor ezt így vágatlan is kiraknám azoknak, akik támogatnak, hogy megismeressék az egész sztorit. Mondom, semmi. Várom, hogy mit csinálsz fel.